haya siku moja vile mtu anaendanga tu kuangalia simu imepigwa nikapata message ya rafiki wangu nikamuliza na nimeona rafiki yako ameku, rafiki yangu ameniuliza amekuuliza umefika baba Paul walikuwa rafiki wa karibu karibu sana, sana. mashida zangu zikinishika namwambia na hata na... shida za familia na e, marriage yako anajua kila kitu Hello Tuko family. Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawira and today we are at Winnie's house. Winnie has gone through so many challenges in her marriage. She brought in someone she trusted so that she can support that person. But instead, that friend took over her marriage. How did that happen? Well, this is the story of Winnie. She will explain to us how that happened and how she eventually walked out of her marriage. Kwa majina langu naitwa Winfred Washo Ashira. Nimezari upande wa Muranga, tukatoka Muranga tukaenda nalo. Nalo nimesoma kutoka class 1 mpaka class 8. Bila nilifika class 8, pesa ya kusoma ikafika mwisho. Wazazi wakani mzazi akaniambia enda pale kwa kazi, uniangalilie kabla tuone kama utakutafutia course. So ni baba ama ni mama? Ni baba. Mm -hmm. Nikaenda nikakaa hapo. Tumezaliwa tukiwa watoto kumi. Mimi ndio first born kwa watoto wao. Na vile nilienda pale kazini naenda na mfungulia baba yangu alikuwa carpenter anajenga viti anajenga ni akitaka aki kujenga kiti ananiambia enda unipigiange sandpaper kabla nikuje mm -hmm. na ufungue kazi naenda nafungua nilienda kwa muda sasa hapo kwa kuenda kazi nikirudi hapo ndiyo tulipatana na urafiki yangu mm -hmm. tukakuwa tu tunaongea hivi lakini nikamwambia mimi kwa sahi nataka kwenda kosi yulevi. Vile nilifika hapo tukakaa tu hivyo. Anakuja hapo kazini, ananisalimia anaenda. Alikuwa sasa mtu anajua kwenye wazazi wenu anaishi kwenye Eh, anajua wazazi wote. Najua mama na najua baba. Naenda baka kanisa na yeye. Haya, mm -hmm. katika hii kanisa yetu uwezi ende uolewe hivi hivi lazima ukue wewe mwanamume uko na barua kujo niletee barua yako ndio na mimi nitishe barua lakini nikamwambia mimi barua yangu siwezi itisha maana baba yangu wako pale mbele kanisani naona nitasikia aibu kunini kuitisha hiyo barua kamwambia wewe ende ulete barua ukileta barua hiyo maneno itakuwa mzuri kaniambia wacha aende kaenda tukakaa tu hivyo najua wakati wewe uko unaonekana yani huendi course ufanye nini kuna watu wengi sana wanakutaka na unataka hui, unataka huyu huyu mwingine hivyo hivyo lakini yeye akakuwa ndiye amewin. Mm -hmm. Haya akaniambia mimi nataka twende nyumbani uone uone wazazi uone wazazi urudi urudi. Bila tulikaa hivi nikamwambia mimi sitaenda kwenu leo wacha nijipa. Akaniambia pana nisindikishe nifikishe mpaka Maimahi uru, urudi. Tukapanda gari tukakuja Maimahi. Bila tulifika Maimahi na wazazi sasa hiyo hawajui hakuna mtu anajua kwenye niko lakini hakuna mtu niliambia sababu mama tuliacha baba na mama waliniambia ende ufunguange kazi ninakuja naona sikufungua na sikuenda nimeshika barabara nimekuja baka maimayo kufika maimayo nikamwambia sitafika kwenu maana hakuna mtu anajua na sijawahi lala nje wewe fanye hivi enda utaru, utarudi bila aliniambia niende nitarudi ndili vile nilimwambia ende atarudi akaniambia pana tufike mpaka nyumbani uone wazazi rudi rudi akaniambia pa, akania nikamwambia pana mimi sitaenda a a tukakuja baka naivasha vile tulifika naivasha mio wakati nikajipata sasa nimefika naivasha ni usiku sina fea ya kurudi kabidi nikae nikakuwa nimeoleka hapo na hiyo wakati nikioleka nilikuwa na itinias Haya nika nikakuwa ni mimi ni bibi wa mtu kutoka saa hiyo wazazi wajui hakuna mtu anajua wa nyumbani maana nimekuja tu vile nilikuwa nikakaa nikakaa tu yeye akuwa na kazi nzuri alikuwa hasura hivi hivi anaenda kwa hoteli anafanya kazi anarudi anarudi haya nikaka hata sikumaliza one month nika, nikabeba mimba Bila nilipeba mimba nilibeba mimba na ilikuwa inanisumbua sana lakini mnaona sielewi maana mimi bado ni mdogo. Mm. Haya nikaenda hospitali nikaambia niko mjamzito nisikunywe dawa. Nikatulia kijana yuko kazi ni kustrago maana ukikula hiyo siku unaambia Mungu asante. Maana ile kazi anafanya kazi akaacha kazi ya hoteli kaenda kazi ya mjei. Anafanya kazi anakuwa 
anapewa pesa Saturday. Akipewa pesa Saturday unaona kutoka Monday baka Friday na na safa. Nashinda sijakula, kuna kitu nimeifanya lakini niko niko sawa tu na jikaza kama mwanamke. Hata ID sikuwa. Haya. Nika hii nini vita ikatokea ya 27. Bila vita ilitokea 27 wazazi wangu wakatoka Narok wakakuja hapa. Mwenye alikuja hapa alikuwa baba. Akasema endeni munitie wini wangu, nataka ni msalimie na nimuone. Maana nasikia kuna naivasha lakini sijai mo, muona. Mwenye alikuja kuniambia nikaenda. Vile nilienda nikamsalimia. Vile nilimsalimia aliniambia, "Hebu nisalimie mara ya mwisho maana labda ungenisalimia nikiwa kwa jene, kwa jeneza." Mimi nikastuka na unaona niko mjamzito, nikachanganikiwa. Nikashindwa sasa mzee anasema aje. Na tujaionana na ni almost nimekaa. Haya huyo nika vile nilitoka tu hapo nje nikasikia uchungu imeanza. Nikaenda hospitali, nikapewa mtoto, nikazaa mtoto wa msichana. Vile nilizaa mtoto wa msichana. Mzee unaona yuko kazi. Ni kustrago tu na sasa ukitaka kula food, unaenda unakula kwa mama yake ama au mama yake wanaleta food kwako, wanapika unakula. Haya Usiku ni watu wamekukubali kabisa wana watu wana maneno. Hiyo mm. siku usiku tukaambiwa vile tu kulikuwa kuku wa kuzuri tukaambiwa wa watu wanakuja kuna watu wanakuja kuchoma kwa hivyo tutoke kwa nyumba tuende tujifiche. Mzee akatoka na njia yake na mimi nikatoka na njia yangu. Na sasa hiyo katotoka kwa na mwezi kama mmoja hivi. Mm. Nikakafunika na maburangeti nikapanda mahali kwa mlima nikaenda nikakaa. Vile nilikaa hapo umtoto sikujua vile nimetoka hivi amevuta baridi haya mzee vile alienda naye akaenda akashikwa na akawekwa ndani mimi sijui ameshikwa mama yake hata ndiye alikuja kuniambia he toka huku maana bwana yako ameshi ameshikwa tukatoka hapo mtoto akienda kumaliza mwaka moja na nusu mtoto akashikwa na ugonjwa hata yeleweki mtoto akafariki mtoto vile alifariki nilikuwa nimefika mwisho nikasema kama mtoto wa kwanza amekufa si niondoke maana hii maneno imekuwa ngumu na imenichosha sababu naona wazazi hatukuwa tumewaambia kuna kitu walikuwa wanajua lakini bado wako na hasira nikafikiria ni wazazi wangu wazazi wangu wakaniambia hawa wana shi hawana shida maana mimi nilikuwa nimesikia uchungu sana maana ni mtoto wa kwanza nikasema nitatoka niende nyumbani mzee akanipembeleza akaniambia usiende hapo sio mwi sio mwisho mimi nikarudi maana nilikuwa nanyonyesha hata sikumaliza one month nikashika mimba nyingine. Yeye nishika mimba miezi tisa ikaisha. Bado ndio ukule ni kustrago. Mm. Ndio fanya nini ni kustrago. Haya Mungu akasaidia kijana akapata kazi ya Tani Boy akiwa anamwaga mchanga nini. Anaenda anatupia chakula, tunakula, tukipata leo kesho tunakosa, tuko sawa. Yaani na tunakaa vizuri kabisa nikakaa mtoto kwenda kufikisha miezi tisa alikuwa kijana nikazamu nikapata mimba nyingine unaona sijaejielewa nimekaa tu nimechanganikiwa nikapata mimba nyingine bado kijana yuko kazi set set uluseme ako kazi nzuri ati anaweza kuwa, kuwa feed vizuri na analipa nyumba bila nilienda ho, nikienda hosi ako katoto nikakazalia kwa barabara hata food sikuwa hata yeye mwenyewe kwa mpaka na pesa ya kwenda kunipeleka matanet nikazaa mtoto vizuri na nikarudi kwa nyumba na Mungu akasaidia watu wa, wa hiyo area wakatuletea food tukakula hizi pingine anapata hivyo baada ya kumaliza one month nyumba ikakuja kufungwa hakuna pesa hakuna pesa kupata chakula ni shida ah akaniambia sasa tuombe Mungu atusaidie maisha tuondo tuondoke nikamwambia Mungu atakuja maana alala la langi. Mungu akamsaidia akampe kazi. Yeye ni driver. Akaenda akachukua kati yetu na Strago analipa bar, analipa license pole pole, akapata gari, akaanza kupeleka gari. Bila alianza kupeleka gari, tukaona sasa hiyo maisha kidogo tumetoka kwa ile maisha ya shida, tumeenda at least. Nikaka nikaka 2019 Ah yani huyo kijana akakuwa mkubwa kashika mimba nyingine ya tuseme ni ya nne. Mm-hmm. Nikaza ndio nikaenda hospitali nikapata mtoto. Bila nipata mtoto, huyo mtoto akakuwa hana mkono mmoja. Mimi hiyo kitu ilinistua maana kwetu hakuna. 
haya kwao sijaisikia kitu kama hiyo nilistuka maana hata vile nilikuwa hospitali vile daktari alisema mtoto ana mkono mimi nilistuka mpaka nikashindwa watu watasema aje watu watasema vipi maana hata wakati nilizaa maana huyu kijana na huyu hawa wawili nilikaa kama nimewazaa kama mapacha wako hivi huyu hajafikisha mwaka nimezaa huyu mwingine so unaona nauliza sasa watu watasemaje haya mimi nilitoka hospitali vizuri na nikaenda nyumbani huyo alikusupport kwa alinisupport vizuri akanitoa hosi tukaenda nyumbani na alikuwa ananisaidia kila kitu bila hiyo mtoto alienda kufikisha miaka mbili mzee akashikwa na kitu akaanza sasa hatusaidi kama ni shule hawa kwa shule hawalipi sasa nikaona mtu amechange eh nikamuuliza ni nini mbaya akaniambia hata hao wanaweza enda watafute kama mimi wajilipie shule nikamuuliza na rentia yenyewe hata nyumba mwenyewe si lazima nimlipe sasa so, unaona kaka kama ameshikwa na wazimu nikamuuliza ni nini mbaya akaniambia kuna mimi unajua siku anajua haya siku moja vile mtu anaendanga tu kuangalia simu imepigwa nikapata message ya rafiki wangu nikamuuliza na nimeona rafiki yako ameku, rafiki yangu ameniuliza amekuuliza umefika baba Paul akaniambia pana hiyo si message yake ni ya mtu mwingi nikamwambia ni sawa sasa rafiki yako ulimjulia huko huo rafiki yangu wakati nimekaa nimekaa tu akakuwa kwa na shida akakuja kwangu akaniambia mama Paul hebu nisaidie vile naweza pata chakula ama vile naweza pata kazi nikamwambia mimi huwa anaenda kibarua mimi naenda kufua ama naenda shamba uniambia ile kazi unaweza fa unaweza fanya akaniambia yeye hawezi lima lakini kufua atafu tafua nikamwambia ni sawa mimi sina shi sasa nikamleta leta hapa akakuwa amekaa hapa sasa akinia, akiniambia ana food mimi namwambia kuja tupike kwa wangu ukule uende kwako kwa ukiumeshi na akakuwa sasa amezoea mpaka nimemshika nimempeleka mpaka kanisani tuenda kanisa mpaka na yeye alikuwa rafiki wa karibu karibu sana, sana. mashida zangu zikinishika namwambia na hata shida za familia na e, marriage yako anajua kila kitu sasa vile akaenda hivyo tu akaikuwa anajua kabisa siku moja tukakosana na huyu mzee bila tulikosana na huyu mzee huyu mzee akamwambia maana fulani ni rafiki yako kuja nikuambie Kenya menitende menitendea akamwambia 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 naye akakuja akaniuliza mbona ulifanyia huyu hivi hivi na hivi nikamwambia mimi kulienda hivi na hivi na hivi sasa unaona ule mwanamke akapata kwa kuingilia ameingia upande yangu na ameingia upande ya huyu akakuja akaingia mimi akakuwa anaongea na simu na mimi sijui usaidizi yote akakuwa yeye ndiye analetewa sisi tunalala mpaka nja shule ilipwi nyumba alipi na atupei chakula eh nikaona mtu amechange si hivyo alikuwa kama anafanya kama atafanya shopping atafanya shopping muende nayo mwezi mzima na si shopping kubwa shopping tu kadogo hivi na niko na watoto watatu haya siku moja nikamuuliza mbona unafanya hivi akaniambia mimi hata nataka hata nyinyi mkuwe mkijitafutia sio mimi nawatafutia nikamwambia ni hivyo yeye ni sawa mimi ninaenda kibarua yangu nikipata kibarua naenda hata wakati tulikuwa naye mimi nilikuwa naenda kibarua Haya nikaendelea tu kufanya kiba, ni, ninaenda kibarua siku moja mimi nikasema hapana kuna kitu inaendelea sikupata kibarua hiyo siku tulilala njaa nikamuuliza si tutumie sapa tupate ya kukula akaniambia yeye yuko karibu ako na robi nikamwambia ni saa kama uko na robi si tutumie sapa tupate akaniambia yeye ana pesa kwa si kwa simu na ukijua na ukiimagine hiyo mtu akuwa na robi alikuwa hapa ulijua within mimi nikaamka nikasema hapana kuna kitu inanionyesha huyu mwanamume yako wapi bila nilienda hapo kwa geti ule mama rafiki yangu anakaa unajua tulikutana naye akitoka kwa huyo mama nikamwambia tumefikishana na yeye na wewe hapo kaniambia yeye mimi hata mmenichokesha sitarudi kuwasaidia eh kamwambia ni sawa fanya hivi kabla ujaongea mambo mingi kelea pesa hapa unipewe food saa hii niende nipewe watoto hiyo siku watoto wangu walilala njaa wote akakalikuwa na miaka mbili bila kalikuwa na miaka mbili unajua nilichota maji nikakapea ndio kanyamaze. Asubuhi vile niliamka nikajiuliza na hii ni maisha gani? Haya, nikamwambia sasa fanya hivi nitumie pesa. Mimi niende kwetu, nikuache, we uoe. Ukae na huyo rafiki ya, rafiki yangu. Kaniambia pana, si hivyo nilikuwa nataka nikamwambia mimi sitaki manembo mingi. Kama utaki aibu. Niekelee pesa hapa. Sasa jiri ya hasira hasira ilinishika. Mimi nilimshika hapa. 
nikampindua nilikuwa nataka nichukue license na nichukue simu lakini license si kuweza kuchukua nilichukua simu nikajiuliza sasa simu nimechukua ya nini lakini vile aliona sasa nitatoa visanga yani kutoroka alitoroka mm-hmm. nikakasirika nikaingia kwa ule mama nikamuuliza wewe rafiki yangu unaweza nifanya hivyo akaniambia wewe kama ulishindwa kukaa na mzee unataka nikufanyaje nikamwambia wewe kama rafiki yangu hivyo ndio utafanya yeye umetuma watoto wangu walale njae ni sawa mi nikatoka nikaenda vile nilienda nilikuja nikapack vitu zangu nikaenda kwetu vile nilienda kwetu nilienda na watoto watatu hiyo wakati kulikuwa wakati wa corona watoto wangu wako wa shule tena nikakaa almost seven months nikakaa vile shule ilisema ni narudi inarudi mimi nikatoka nyumbani nikakuja hapa nika nika kutana na rafiki yangu nikamwambia mimi sababu ninataka kurudi hapa na mimi sina uwezo na sina anything sana nisaidie bila naweza pata mahali nikae watoto wangu wasome na maisha iendelee kaniambia mimi nitakupea hapa kanisani huku ukikaa kanyumba kalikuwa kanisani hapo kwa barabara kuna kitanda vitu za kupikia tu ndio utakuja nazo ukae wapi hapo nilimaliza one month bila nilimaliza one month Mungu akanisaidia nilikuja na mtoto mmoja huyu wa pili huyu ako grade 4 nikakuja nikakaa nao au wawili nikawaacha nyumbani bila nikaa nao Mungu akanisaidia nikaenda nikapata kazi kwa Kenha bila nipata kazi kwa Kenha nikafanya nikafanya we every Saturday, Friday napewa 2000 naweza kumandaji kupewa watoto chakula na wale wako nyumbani na watumia Nikaona badali ya kushika pesa na tuma nyumbani, sienda nileta wote nikae nao hapa. Nikaenda nyumbani nikaambia mzazi, mzazi alikuwa amekataa, alikuwa ameniambia wewe fanye hivi. Maana uja ujajisimamisha, enda kwanza ukae na huu. Nikamwambia mama siwezi kaa bila watoto wa watoto wangu. Wacha ni wabebe wote, twende tukae Mungu atakuja. Haya vile nilimaliza pale kama 3 month 4, nikamwambia Mungu amenisaidia masaa hii nimepata pesa acha niende nikarent nikaenda nikarent nika vile nilienda kurent ni rent nyumba ya 1500 na 500 every friday unaona napata pesa na nunua kitu moja 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 huko kwake nilitoka na kama matrix kama moja tunalala chini sisi wote wanne ni Mungu akanisaidia tu nikaenda na kupata kazi mali kani haitisimama Mungu akuniacha napata tu vibarua hivi 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 haya nikaweza kuingisha nikaweza kuwalipia shule maana huyu akiachwa huyu wa akao form 1 sasa hii akiachwa alikuwa class 6 na huyu mwingine wa akao grade 7 akiachwa alikuwa class 4 sasa unaona nikangangana nao nikangangana na aka kalikaliachwa kwa hiyo class 2 bila kalifikisha miaka 4 nikakaingisha shule sasa una tuna struggle hivyo nikaenda tu na struggle na ngangana tu kimaisha nikafika mahali nikaona eh hey, maisha imenilemea lakini nilikuwa naenda nikipata nikifanya niki kazi na nunua kitanda na nunua kiti na nunua yani nanunua tu vitu hivi eh hey, nikafika mahali nikagonga mwamba sina food sina kazi sina nini sasa sina shika kitu yenyewe kwa nyumba nauza nikashika kitanda mara ya kwanza nikauza nilikuwa na vitanda mbili kwa yangu na watoto nikauza kitanda kile niliuza tanda tupate food na watoto wakienda shule wasi nini wasikose kitu ya kubeba wakio wote maana huyu wa nasari anaenda shule na huyu wa 7 ifo nikafika mahali wakifanya huyu grade 7 na na form 1 na 8 wanafanya mtihani haki sina mpaka chakula ya kukula asubuhi hiyo nikajiuliza sana nitafanyaje ukaniambia mama usijali wacha twe wacha twende wakaenda wakafanya mtihani ya KCP na wakukula kitu asubuhi wa kunywa chai na lunch wa wakukula jioni wakakuja mimi nikakuwa nimetafuta tafuta hivi kwa wamama nimepata food wamekula wakafanya mtihani mpaka ikaisha mimi hata nilikuwa nasema huyo mtoto wa huyo wa class 8 hata pita nilikuwa nasema ataanguka arudi tena nini primary na Mungu alimsaidia imagine alifikisha tu 61 69 akapata shule akaenda vile alienda na nikaacho sasa na hawa wa grade 7 na nasari. Yaani nikafika mahali ninaenda tu 
leo nimepata kesho nimekosa leo nimepata kesho nime sasa nikasema si mimi nichukue hawa watoto nipelekee ni baba yao hata yeye asafe na hawa watoto vile nimesafa lakini nikajiuliza kama alikuwa anakosa kuwapea chakula tukiwa nao na nikimpelekea si labda atawaua nikakaa tu nao ujai kwa na mawasiliano na yeye tangu hiyo wakati mwingine achana tumei kuwa na wasiliano nikamwambia alipie mtoto shule akaniambia yeye ana watoto akaniambia hata yeye hataki maneno yangu maana mimi ni mbaya kwetu kuko na shida mtoto wa kwanza na ndiye alikuwa nimetaja mamake alifariki na tukujua ati Kenya ilimuua haya sasa huyu msichana mwingine nimeza nimeza mtoto mlemavu sasa maneno yangu hata kwetu ndio kuko na shi, shida na tukirudi mahali ingine kwetu hakuna shida maana sisi watoto wote kumi, hakuna mtoto wako na kasoro sasa unaona nikoona hapana chaka hivyo sasa nikimpigia yeye ananiambia anga na watoto nikimpigia ananiambia na watoto ama ukimwambia lipia mtoto shule hana kazi mimi nikamwachia Mungu mm, mimi nilimwachia Mungu so, sasa hizi unafanya kazi gani kuhusu support watoto sasa hii mimi naenda kibarua kama ni ya kufua mm-hmm. nafua nguo ya 300 nikilip nikifua nguo ya 300 nakuja na kula 200 naweka 100 ndio nione kama nitaweza kulipa nyumba ama nimlipie moja shule mm-hmm. Lakini kwa saa hii nimeona hata nikiweka hiyo mia ma, wakati nimekosa hii nimeweka ndio tunakula. Yeah. Eh. Kama aka kamwisho aka sasa kana mkono ako hata nimeshindwa kukarudisha shule. Kulingana na vile saa hii niko mpaka mm-hmm. kuwekelea cha, chakula juu ya meza ni challenge sana kwa saa hii. Mm-hmm. Sina chakula. Wanataka kusoma shule kama saa hii um, wa grade 7 aliniambia mande wako nyumbani maana mimi akiingia shule nilishika TV yangu nikauza na gas ndio nimlipie shule nimnunulie vitabu aende na school uniform lakini sina pesa ya desk akaenda na akakubalika akasoma naye aliingia baada ya wengine kusoma kama wiki ngapi wiki tatu sasa anaenda akifukuzwa kama nimefanya kazi na mia tatu na mpe mia mbili tunakula mia tunajifinyilia kabisa tunakula mia na mpe hiyo na kiende hiyo unaona ijatosha anarudisho nyumbani. Sasa huyu wa mwisho ndio sai mpaka ni kama amesahau na shule tuseme hivyo. Wow. Mm. rent nae. Rent, ta rent sijalipa, niko na miezi kama tatu sijalipa. Inakuanga ngapi kwa mama? 16. 1600. Ah. Uh. so kuna challenge ya rent, chakula, school fees. Mm. Na kazi, na, bado shida. na kazi bado na sina kosi unajua ningekuwa na kosi mm-hmm. ningekuwa at least sina kosi ati naweza sema nitafanya hii watoto wapate chaku sina mm-hmm. sasa nifanye kazi na hii mkono yangu nipate ama nikose mm-hmm. mm. so size unaweza sema priority yako ni gani size mtu mwenye nakusikiza unaweza taka kusaidiwaje kama sasa mtu mwenye ananisikiliza venye naweza taka tu anisaidie mm-hmm. ni shule anisaidie na shule nipate food ya watoto na sasa ukiangalia kwa hii nyumba yangu nimeuza kila kitu nimeuza kiti nimeuza kitanda nimeuza yani nimeuza vitu zote nione kama nitajisukuma kimaisha na nimeshindwa na nyumbani siwezi rudi maana wazazi wangu wajajiweza ni IDP kwa saa hii vile wako wa IDP unaona hiyo mzazi alia, zile vitu zake zote zili, alikuwa nazo zilichomeka sasa hiyo mzazi unaona hata kama atakusupport hawezi weza kama mbeleni uli jaribu kuongea na friend yako ama friendship ilishia hapo wakati sasa vile niliona yeye yeah, ameniambia mimi nimeshindwa kukaa na mzee anakukalia mimi nimwachia mm. nikasema unajua sasa yeye ataona amefika aende akae hawa watoto wangu wakilia asifikiria kwa baraka kwa Mungu Mungu mwenye anaonanga hata wai hata anakuwa naenda kama anaenda mbele anajikuta anarudi nyuma na sio kupenda kwake ni ya watoto wakilia kama huu mtoto mlemavu si lazima mimi ni struggle na yeye namfanyia kila kitu kama huu mtoto ni kumosha namvalisha nguo namwekea chakula kwa dish akifika shule lazima apate mwalimu wa kumfungulia hiyo di, dish sasa siwezi mpeleka ini school lazima niangalie shule na mpele na mpeleka ndio angalie mtoto kuenda cho ni kweli atatumia mkono mmoja lakini bado ni kustrago. Yeah. Eh. Bado ni message gani kwa huyo friend yako mbaya? Mimi niko na message ya kumwambia. 
asiwe ifanyia mtu mwingine hivyo maana kilia watoto ama mimi ni kilia Mungu juu Mungu akiwa juu anamuona tu na kiboko ya Mungu haifikagi kama saa hii ati tupatane na wewe ufikio saa hiyo Mungu anaongojea aone kama wewe utaweza kubadilika ama ustep mm. eh ile kitu naweza mwambia hata ule mtu anaweza kuwa amefanya kitu kama hiyo na rafiki yake yeah. naweza mwambia tu ajikaze asianguke akae hapo nianguke na amke naso Aso. asonge na maisha sababu ningeshikwa na hasas ningeshikwa na pressure hizo zote Mungu alinisaidia si ikunishika maana lakini ile kitu ilikuwa nataka kunishika ni hasas hata saa hii on Saturday Sunday mm-hmm. ilikuwa imenishika maana nikushindwa sasa hii nimeisha gani na kaa kama ni kanisani watu wakitoa pesa mi sina mm-hmm. watu wakifanya nini sina maana ninafanya kazi ya mia tatu hiyo mia tatu hebu ifanyie hesabu ni chakula utanunua ni nyumba utalipa ni nini utafanya ama ni shule utalipa sasa hata unaenda tu na kaa tu hapo unawaangalia tu wakisema unanyamaza tu naambia Mungu wewe unao naona mm-hmm. na unaelewa pole sana wewe na kwa mwenye na kuangalia saa hizi nangependa kukusupport hata mm. kupata aje kama 07 68 25 31 62 07 68 25 31 62 inaleta jina gani italeta Winfred Washo Washira okay mm. thanks Winfred kwa kukubali kushare story yako na sisi mm. na kwa kutu trust na hizo painful experiences zako na hope yetu ni kwamba maisha yako haitabaki kukua vile ilivyo even mm. after mm. kushare story yako mm. na mtoto wako atapata kurudi shule Amen. na maisha yako itabadilika mm. tunakutakia kila laheri amen naye Mungu wa mbinguni awabariki amen so huyo mtoto wako ambaye umeniambia mdogo kabisa ako na challenges gani ako na challenge hana mkono ni acha tumuite sira kuj mm-hmm. sasa kama sayu kimwangalia mkono hana alafu mapua yake moja ako na growth na niliambia tolewe hajai tolewa mpaka sayu mm-hmm. akiwa mdogo mm so umesha ndo hospitali ukambiwa wanahitaji pesa ngapi maybe Apati vile sasa wa... niliona sina uwezo wa aende afanywe nini upasuaji ya toleo hiyo growth mimi mm-hmm. niliachana na yeye nikasema acha akae lakini unaona wakati yako na homa kama za hii anashindwa baka kupumua anapumua kama unaona vile mtu anapumuanga akiwa mbali anakosa baka hewa mm-hmm. mm. ulikosha mbo anaweza tengenezwa mkono eh niliambiwa anaweza yako mkono iweze kumsaidia ana support. Mhm. Walikuwa mm. wamekwambia tagaramu pesa kama ngapi? Mm. Alikuwa amenitisha pesa mingi kutoka 1100 na kitu. Mhm. Mm. over 100,000. Mm. Tuko family you have had the story of Winnie and her three children and the painful experiences she has had to undergo because her friend took over her marriage. But we are here pleading with you to kindly support her so that she can raise her kids and take them back to school without any struggle and so that she can make sure that her school her food is bought her children are fed and the school fees is fully paid so we're coming back to you to urge you to please call her support her pray with her encourage her and stand with her and thank you so much for staying with us till the end of the show my name is Yvonne Kawera